ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന നാലാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ യു പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാലാമത് ചാപ്റ്റർ ആയ സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ആണ് പിന്നെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ രാഷ്ട്രപതി ഔദ്യോഗിക വസതി അല്ലെ പിന്നെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പരമോന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഇതാണ് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് അല്ലെ അതിലെന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിയമനിർമ്മാണമാണ് അല്ലെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു മൂന്നാമത് എന്താണ് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഈ നിർമ്മിച്ച നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം വേണം പിന്നെ നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതിന് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ തരുന്ന എന്താണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായുള്ള കോടതികളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഒരു പ്രധാന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഐഡിയ അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവരുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതിൽ ഒന്ന് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ലോക്സഭയിൽ രാജ്യസഭയിലോ അല്ലെ പാർലമെന്റിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് എന്ത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അടുത്ത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം രാഷ്ട്രപതി അതിൽ വരും ഉപരാഷ്ട്രപതി വരും പ്രധാനമന്ത്രി വരും മന്ത്രിസഭകൾ വരും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം വരും അല്ലേ ഇപ്പൊ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് തലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതാണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സുപ്രീം കോടതികൾ ജില്ലാ കോടതികൾ ഹൈക്കോടതി സബ് കോടതികൾ മുനിസിപ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഥവാ ഇവിടെയുള്ള ജഡ്ജി മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ വരും അപ്പൊ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മൂന്നിന്റെ ഈ ഫങ്ഷന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പാർലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് പാർലമെന്റിൽ ഉള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അതാണ് എന്ത് പാർലമെന്റിൽ ഉള്ളത് ആ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ലോക്സഭ രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് സ്ഥിരം സഭയാണ് അല്ലെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ലോക്സഭയുടെ കേസിലോ ആ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെ ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആരാണ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷമാണ് പക്ഷേ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജ്യസഭ അംഗത്തിന് കാലാവധി ഉണ്ട് അത് ആറ് വർഷമാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിരമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരിക്കലും രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവധി ഇല്ല അപ്പം രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് എന്നാൽ ലോക്സഭ സ്ഥിര സഭയല്ല അതിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് കാരണം ഒരു പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ലോക്സഭ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അഞ്ച് വർഷ കാലാവധി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്താണ് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് അവർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോക്സഭയ
എന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ധന ബില്ല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ധന ബില്ല് ധന ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മണി ബില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ധന ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കൂടാതെ ധന ബില്ല് ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണോ ധന ബില്ലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് അതിൻ്റെ അധികാരം സ്പീക്കർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്പീക്കർക്ക് തീരുമാനിക്കുക ഒരു ബില്ല് ധന ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പിന്നെ ശൂന്യവേള അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചോദ്യോത്തര വേള അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് മുൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അജണ്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ സമയം ശൂന്യവേള എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുന്നതിനാണ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയവും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാനല്ലേ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രമേയമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ശൂന്യവേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അജണ്ടയിലുള്ളതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് ചുമതലകളായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാര്യനിർവഹണ വിവാദത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കൽ ബില്ലുകളും പ്രമേയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അത് പാർലമെൻറ്റാണ് നടത്തുക അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുശാസിക്കുന്ന കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അത് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് നടത്തും എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷനൊക്കെ നടത്താറുമാരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് പിന്നെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രധാനമായിട്ടും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കണം പാർലമെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കണം പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമേ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചില സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രം പരിധിയിൽ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരൊറ്റ സഭ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഏകമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭയെന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഏകമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭയെന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ നമ്മളെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവരെന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദ്വിമണ്ഡല സഭ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ദൈനംദിന ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അല്ല എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഒരു കേന്ദ്രത്തെ അനുമതി കിട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു ഒപ്പിനൊന്നും ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സമയത്ത് എന്താണ് ഭരണനിർവഹണ നടത്തുന്ന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലേ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പം കേന്ദ്രകാര്യ നിർവഹണ വിഭാഗമാണ് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി അല്ലേ രാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ആരാന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ആവാനുള്ള ഇതുണ്ട് യോഗ്യതകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം പിന്നെ ലോക്സഭാംഗം ആവുന്നുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകള
ആ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നീതിന്യായ വിഭാഗം സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് അല്ലേ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് എറണാകുളത്താണ് കൊച്ചിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിരോധ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക അദാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ലോക അദാലത്താണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കോടതി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ കുറേ കീ കോടതികളുണ്ട് അവരെ ജില്ലാ കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുനിസിപ്പ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് കീ കോടതികൾ ചില കേസുകളൊക്കെ ജില്ലാ കോടതികളിലൊക്കെ ആവും പിന്നെ നമുക്കറിയാം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട് ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തക്കണം സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രിബ്യൂണൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പം കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഉണ്ടാവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാവും സംസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാവും പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ ഗവർണർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അല്ലെ രാഷ്ട്രപതി പ്ലസ് പാർലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഗവർണറും രാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട സമിതി ആയിരിക്കും നിതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി കീ കോടതികളാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടപെടുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മന്ത്രി മാധ്യമം ഒന്നും അവിടെ ഇടപെടില്ല അവിടെ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ പ്രധാനം വെച്ചാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജഡ്ജിമാർ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നിയമം മാറ്റുന്നതും മറക്കുന്നതൊന്നും അല്ലെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ അല്ലെ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആരാണ് നിതിന്യായ വിഭാഗമാണ് അല്ലെ നിയമ നിർമ്മാണം ആരും നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള അതോറിറ്റികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നിയമനിർമ്മാണമാണ് പക്ഷേ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുക അതിലൊരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് നീതിന്യായ വിഭാഗമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിയമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കൂടാതെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം വേണം എന്ന കാര്യമൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്